মহামারীর ভয় আর বিধি নিষেধের বেড়াজাল কাটিয়ে এলো নতুন বাংলা সন বিদায় ১৪৩৯ স্বাগত ১৪৩০ সাল ভোর সোয়া ছয়টায় রমনা বটমূলে ছায়ানটের প্রভাতী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু করা হয় বর্ষবরণের এই আয়োজন যাতে পরিবেশিত হয় দলীয় ও একক মিলিয়ে বাইশটি সঙ্গীত ছিল দুইটি আবৃত্তিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ থেকে বের হচ্ছে মঙ্গল শোভাযাত্রাটি এটি শাহবাগ মোড় হয়ে চারুকলায় গিয়ে শেষ হবে যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সারা দেশেই চলছে বর্ষবরণের আয়োজন আমরা আমাদের সহকর্মীদের মাধ্যমে আপনাদেরকে সেই খবরগুলো জানিয়ে দেব আমরা এই মুহূর্তে বর্ষবরণ আয়োজনের খবর জেনে নিতে চাই রাজধানীর শাহবাগ মোড়ে যাব সেখানে রয়েছেন সহকর্মী সুলতান মাহমুদ আরিফ আরিফ কেমন দেখছেন বর্ষবরণের আয়োজন কিছুক্ষণ পরেই মঙ্গল শোভাযাত্রাটি শুরু হবে সবশেষের পরিস্থিতিটি জানতে চাই তানভীর আপনার মাধ্যমে আমি পয়লা বৈশাখে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যারা আমাদেরকে দেখছেন আমি যদি বলি যে কিছুক্ষণ পরেই এখানে পয়লা বৈশাখে যে শোভাযাত্রা শোভাযাত্রা একটু শুরু হবে শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি যদি আমি বলি এখানে ব্যাপক আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিযুক্ত আছেন তিন বলয়ের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি পুলিশ র্যাব এবং সোয়াদ সদস্যরাও রয়েছেন তারা সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দিচ্ছেন যাতে করে মঙ্গল শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে কোনো রকম যেন বিশৃঙ্খলা না ঘটে সেদিকে তারা সর্বাত্মক লক্ষ্য রাখছেন এছাড়া আমরা এখানকার যারা আছেন দর্শক দর্শনার্থী যারা আছেন যারা দেখতে আসছেন সকাল থেকে তাদের সাথেও কথা বলেছি তারা বলছেন যে এখানকার যে পরিস্থিতি এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যে নিরাপত্তার বলয় সেটি দেখে তারা বলছেন যে তারা কোনো রকম শঙ্কায় ভুগছেন না বা কোনো রকম সংখ্যায় তারা ভুগছেন না এমনটি তারা প্রকাশ করছেন এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথেও আমরা কথা বলেছি তারা বলছেন সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বলয় তারা এখানে স্থাপন করেছেন সিসি ক্যামরা রয়েছে সিসি ক্যামরার আওতায় পুরো এলাকাটি তারা সিসি ক্যামরার বলয়ে তারা নিয়ে এসেছেন নিয়ে এসেছেন এবং এছাড়া আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ঠিক নয়টাই শোভাযাত্রাটি শুরু হবে তার আগেই এখানে দর্শনার্থীরা উপস্থিত রয়েছেন এবং উৎসুক জনতা উপস্থিত রয়েছেন যারা দেখতে এসেছেন সবাই পুরুষ যারা আছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে এসেছেন এবং নারী যারা আছেন তারা শাড়ি পরে এসেছেন সাথে ছোট বাচ্চারা এসেছেন পাঞ্জাবি 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 গায়ে দিয়ে এসেছেন এবং বলা চলে যে অত্যন্ত আনন্দ গণ মুহূর্ত এখানে শুরু হয়েছে যেটি আসলে এই শোভাযাত্রাটি সর্বপ্রথম আনন্দ শোভাযাত্রা নামে ছিল তারপর হচ্ছে এটি ধীরে ধীরে মঙ্গল শোভাযাত্রা হয়েছে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে সেই আনন্দ শোভাযাত্রার যে আনন্দটা বা মঙ্গল শোভাযাত্রার যে আনন্দটা সেই আরিফ আরিফ ধন্যবাদ আপনাকে এবং নববর্ষের শুভেচ্ছা আমরা যিনি একবির সূচনা আমাদের আরেকজন সহকর্মী তিনি চারুকলা অনুষদে রয়েছেন সূচনা শুরুতেই আপনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বাংলা নববর্ষের কেমন দেখছেন বর্ষবরণ আয়োজন নিশ্চয়ই বাগালিয়ানার এই উৎসবটি সবাই উদযাপন করছেন কেমন দেখছেন আপনি নতুন বছরের শুভেচ্ছা আপনাকেও এবং আসলে এত ধর্মান্ধ যে জনগোষ্ঠী সেটার অদৃশ্য চোখ রাঙানি ছিল তাপমাত্রার বৈরিতা ছিল বাট সব কিছুকে কিন্তু পেছনে ছাপিয়ে সব কিছুকে পায়ে ঠেলে কিন্তু বাঙালির বর্ষবরণের এই আয়োজন এই মঙ্গল শোভাযাত্রা কিন্তু প্রমাণ করে যে আসলে শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছে বাঙালি আনার বাঙালি ঐতিহ্যের এবং সেটি প্রমাণই কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন পুরো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের সামনে দেখতে পাচ্ছি যে এখনই কিন্তু মঙ্গল শোভাযাত্রার যে মূল র্যালি সেটি শুরু হবে এবং এই যে নানা প্রতিকৃতি রয়েছে আপনি শুরুতেই দেখতে পাচ্ছেন টেপা পুতুল মুখ যেটি চিরাচরিতভাবে থাকে পেছনে ময়ূর এবং তার পিছনেই আপনি দেখতে পাবেন যখন র্যালিটি শুরু হবে বিলুপ্ত প্রায় নীল গাই রয়েছে এবং এবারে এই মঙ্গল শোভাযাত্রার থিম হলো বরিষ ধরা মাছে শান্তিরও বাড়ি অর্থাৎ পৃথিবীতে যে এত হানাহানি এমনকি যারা এখানকার আয়োজন করেছেন চারুকল অনুষদের বর্তমান এবং প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা তারা কিন্তু বলেছেন যে এই যে রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধ এত হানাহানি এই সব কিছুর মধ্য দিয়ে তারা আসলে শান্তি কামনা করার জন্য এবারে মঙ্গল শোভাযাত্রার মূল থিম হচ্ছে বরিষ ধরা মাছে শান্তিরও বাড়ি যেন সব 
সবকিছু ছাপিয়ে সবকিছু অশান্তি সব দুর্দশাকে পেছনে ঠেলে যেন শান্তি আসে পৃথিবীতে সে কারণেই কিন্তু এই মঙ্গল শোভাযাত্রার এবারে থিম এমন এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আবহাওয়ার যে বৈরিতা রয়েছে এত উচ্চ তাপমাত্রা সব কিছুকে পেছনে ফেলে কিন্তু বাঙালি নতুন বছরকে বরণ করে নিতে একদমই বাঙালি সাজে সজ্জিত হয়ে তারা এসেছেন এবং আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে ইউনেস্কো কিন্তু এই মঙ্গল শোভাযাত্রাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছে সে কারণে অনেক বিদেশিরাও সকাল থেকে এসেছে এই আয়োজন দেখতে এবং একটি বিষয় বলে রাখি যে নানা ধরনের আলোচনা সমালোচনা নানা সীমাবদ্ধতার পরেও কিন্তু মঙ্গল শোভাযাত্রা হচ্ছে কেবলমাত্র এই মঙ্গল শোভাযাত্রা যখন থেকে শুরু হয়েছে তারপরে দু হাজার একুশ এবং দু হাজার বাইশ সালে করোনাকালীন মহামারীর জন্য কিন্তু ওই মঙ্গল শোভাযাত্রা হয়নি হয়নি এবং এরপরে সীমিত পরিসরে হয়েছে এবং এবারেও রমজান মাস মাথায় রেখে সীমিত পরিসরে হচ্ছে এবং এই র্যালিটি আসলে চারুকলা থেকে শাহবাগ প্রদক্ষিণ করে পুরো চত্বর ঘুরে আবার চারুকলা এসে জড়ো হবে সবাই এবং পুরো এক মাস জুড়ে চারুকলার শিক্ষার্থীরা কিন্তু এই আয়োজনের জন্য তৈরি হয়েছেন প্রস্তুতি নিয়েছেন এবং পুরো র্যালির জন্য কিন্তু এই যে যে প্রতিকৃতি রয়েছে শান্তির পায়রা টেপা পুতুল বাঙালির যে সংস্কৃত বাঙালির ঐতিহ্যের প্রতিটি জিনিস কিন্তু তারা তুলে ধরেছেন এবং এই পুরো এক মাস কাজ করার পরে সকাল আটটার সময় কিন্তু তারা ঢোল বাজিয়ে সেটিকে উদযাপন করেছেন করেছেন কারণ পুরোপুরি কাজ শেষ হয়েছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন চরকা রয়েছে এবং সবাই গণমাধ্যম কর্মীরা তো রয়েছেই সবাই যে যার মতো ছবি তুলছেন এত রঙিন এত রঙিন এই চারুকলা অনুষদের এই রাস্তাটা সেটি আসলে মুগ্ধ করার মতো এবং যারা এসেছেন অধিকাংশই আমি সেটি এর আগে সংবাদগুলো তো বলছিলাম যে শিশু সাথে নিয়ে এসেছেন পরিবার পরিজনরা সবাই কারণ তারা তারা আমাদের তারা আমাদেরকে বলেছেন তারা আমাদেরকে বলেছেন যে এই যে শিশুরা শিশুরা যেন বাঙালিকে জানতে পারে বাঙালির ঐতিহ্যকে জানতে পারে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের বিষয়গুলো তুলে ধরার জন্য কিন্তু তারা শিশুদেরকে নিয়ে এই মঙ্গল শোভাযাত্রায় যোগ দিতে এসেছেন এবং আমি আসলে একটু চেষ্টা করব কারোর সাথে কথা বলার জন্য যদি এখন সবাই র্যালিতে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত তানবি তারপরেও আমি যদি আপনাকে এবং বেশ ভিড় রয়েছে কিন্তু এবং আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি আমার সহকর্মী আরিফ নিশ্চয়ই আপনাকে জানিয়েছে যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কিন্তু বেশ তৎপর এবং তিনটি বলয়ে নিরাপত্তা বলয় দিয়ে তিন তিন স্থলে নিরাপত্তা বলয় দিয়ে কিন্তু পুরো সড়ক প্রদক্ষিণ করে রাখা হয়েছে কারণ আপনি জানেন যে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত চিরকুট ছিল আরও কিছু চোখ রাঙানি ছিল যেটা আমি শুরুতেই বলেছি আমি আসলে একটু সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম তানভীর আমি সেটি চেষ্টা করব যদিও র্যালিটি যাচ্ছে আমি আমার সাথে ক্যামেরা আছে স্বাধীন ভাই সে আসলে আমার থেকে অনেকটা দূরে তারপরেও আমি চেষ্টা করব আসলে কথা বলতে একটু জানতে চাই এই যে মঙ্গল শোভাযাত্রা হচ্ছে সব চোখ রাঙানি কোনো চোখ রাঙানিকে বাঙালি কখনো ভয় করেনি তো যদি চোখ রাঙানিতে ভয় করতো তাহলে এ দেশ স্বাধীন হতো না যে দেশের বঙ্গবন্ধু আছে সেই দেশের মানুষ কেমন করে চোখ রাঙানিকে ভয় করে এটা হতে পারে না আর এটা আমাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় বাংলা সংস্কৃতি এইটা আমরা ভুলতে পারি না আপনি যেমনটি শুনছিলেন আসলে এটাই আমাদের পরিচয় এটাই আমাদের বাঙালি আনা এবং আমরা কোনো চোখ রাঙানিকেই কিন্তু বাঙালি ভয় পাবে না আমি একটু সবার সাথে কথা বলতে চাই একটু যদি কথা বলি একটু আমার আমি যদি আপনাকে শুরুতেই বলছি উঠতে পারছে না একটু কথা বলবো কেমন লাগছে এই মঙ্গল শোভাযাত্রা ভালো লাগছে অংশগ্রহণ করতে পেরে নতুন বছরকে বরণ করে নিচ্ছে নেচে গিয়ে অনুভূতি অনুভূতি অনেক অনেক মজার মানে এখানে না আসলে বুঝতে যাবে না এখানে আসতে হবে বুঝতে হবে আসলে অনেক মজার অনুভূতি আসলে দারুণ অনুভূতি এবং এই এখানে না এলে যেমনটি বলছিলেন এই যে আমি বলছিলাম যে শিশুদেরকে এই যে শিশুকে নিয়ে এসেছেন একটু আমাকে বলবেন যে অসাম্প্রদায়িক চেতনার যে বিষয়বস্তু বাঙালি হাজার বছরের ভিতরে অসাম্প্রদায়িক জাতি যে বাংলায় জন্ম নিয়েছে লালন ফকির নজরুল রবীন্দ্রনাথ সকলকে জানাই নববর্ষের শুভেচ্ছা তার সাথে আপনাকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনি শুনছিলেন তারপর এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন শিশুরাও কিন্তু বাবা মায়ের সাথে নেচে গিয়ে এই নতুন বছরকে উদযাপন করে নিচ্ছে আমি যদি একজনের সাথে একটু কথা বলি কেমন লাগছে খুব ভালো লাগছে আপু প্রতি বছরই আসা হয় খুবই ভালো লাগছে অনুভূতিটা জানি বুঝতে একটু বলে নতুন বছরকে বরণ করে নিতে নতুন বছরকে বরণ করে নিতে খুবই খুবই ভালো লাগছে সারা বছর আমরা অপেক্ষা করে থাকি এই দিনটির জন্য উৎসবমুখের পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে খুবই ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ খুব ভালো
লাগছে অনেক দিন পর আসলে কোভিড এর পর থেকে এত সুন্দর এত নেগেটিভ ভাইব এর মধ্যেও এত পজিটিভ ফিলিংস আছে খুব ভালো লাগছে সে থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ শুভ নববর্ষ তাকবির আপনি দেখতে পাচ্ছেন নতুন বছরকে বরণ করে নিতে একদম বাঙালি সাজে সজ্জিত হয়ে কিন্তু সবাই এসেছে এবং যেটি চিরাচরিতভাবে বাঙালির যে ঐতিহ্য এবং তারা যেটি বলছেন এখানে না এলে আসলে এই অনুভূতি প্রকাশ করা মতো না এবং সেটি কিন্তু এই পুরো শহর জুড়ে পুরো বাংলাদেশকে যেন তারা তুলে ধরছে এবং সেই সাথে কিন্তু হাঁটছে এবং ঢোল রয়েছে ডুগডুগি রয়েছে এবং নানা রঙের মুখোশ রয়েছে এবং এখন কিন্তু আমার সামনে দিয়ে ময়ূর যাচ্ছে এবং আমি আপনাকে যে নীলগাইয়ের কথাটা বলেছি বিলুপ্ত প্রায় নীলগাই সেটি কিন্তু এবারে মূল আকর্ষণ এবারে মঙ্গল শোভাযাত্রার সেটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন ময়ূরের পরেই সেটি ধীরে ধীরে ঢাকে তালে তালে এগিয়ে আসছে এবং তার সাথে তো আসলে সাধারণ মানুষ রয়েছেই এবং নানা বয়সে নানা শ্রেণী নানা পেশা সব বাঙালি কিন্তু এখানে একাকার হয়ে গিয়েছে এবং আমি যেটি বলছিলাম যে ইউনেস্কো যে এটিকে আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং আমি একটু কথা বলতে চাই এখানে যারা এসেছেন তাদের সাথে এই যে এত চোখ রাঙা নিয়ে এত আলোচনা সমালোচনা একটু আপনার কাছে জানতে চাই নতুন বছরকে বরণ করে ক্যামেরাটাই আমরা সমস্ত গ্লানি দূর করতে চাই একটা অপরি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ একটা সুন্দর বাংলাদেশ একটা সোনার বাংলাদেশ গড়তে চাই এটাই আমাদের প্রত্যাশা এবারের বৈশাখে শুভকামনা ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আমরা সবাই চাই যে দিন শেষে আসলে বাংলাদেশ একটা সোনার বাংলাদেশ গড়ে উঠুক বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়াক বিশ্বের দরবারে যেমনভাবে এই মঙ্গল সভা যাত্রা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিতি পেয়েছে তেমনিভাবে বাঙালি বাঙালি আলা বাঙালি সংস্কৃতি সারা পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়ুক এখন আসলে নিউজের পরেই রয়েছে হাতি চিরাচরিত ভাবেই কিন্তু মঙ্গল শোভা যাত্রায় হাতি একটি অন্যতম হাতি তো থাকি এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ঢাকের তালে এবং আমি একটি বিষয় আপনাকে বলে রাখি তানভীর যে এত সুন্দর সাজে সজ্জিত হয়ে সবাই এসেছে নানা রঙের এবং কাঁচের চুরি সাদা শাড়ি লাল পাড় কেউ বা রঙিন পাঞ্জাবি একটি বিষয় যে শিশুদের সাথে কিন্তু মিলিয়ে বাবা মারা পোশাক পরে এসেছে এবং একটা অদ্ভুত আমি যেটি বলছিলাম আপনাকে যে পুরো সড়ক জুড়ে কিন্তু মনে হচ্ছে যে এখান থেকেই যেন পুরো একটি বাংলাদেশ এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমি আপনাকে বলছিলাম নানা বয়সের সব অসুস্থতা সব কিছু উপেক্ষা করে কিন্তু এসেছেন এত বয়স্ক মানুষ নতুন বছরকে বর্ণনার আবহাওয়া বাংলাদেশ অসাম্প্রদায়িক মুক্ত হোক অসুর দূর হোক শারীরিক অসুস্থতা তারপরেও কিন্তু নতুন বছরকে বরণ করে নিতে এসেছেন এবং এরপরেই আছে সুন্দরবনের যে বাঘ আমাদের ঐতিহ্য সেটি চিতা বাঘ কিন্তু রয়েছে আপনি পুরো পুরো এই পুরো এই মঙ্গল শোভাযাত্রার যে র্যালি এটি কিন্তু এখান থেকে পুরো শাহবাগ পুরে আবার চারুকলা আসবে এবং র্যালিটি আগাচ্ছে ধীরে ধীরে আগাচ্ছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এবং আমি যেটি বলছিলাম যে যেই চোখ রাঙানি ছিল যে শঙ্কা ছিল যে সমালোচনা ছিল সেগুলোকে কিন্তু মিথ্যে প্রমাণ করে বাঙালি আনাই দিন শেষে বাঙালি আনারই জয় হয়েছে এবং আমি আরেকটি কথা আপনাকে বলে রাখি তার বেশি হচ্ছে এই যে পুরো আয়োজনে পুরো আয়োজনটা কিন্তু পুরোটাই চারুকলার শিক্ষার্থীরা আয়োজন করে তবে এখানে সামিল হয় নানা বয়সে নানা শ্রেণীর নানা নানা বর্ণের মানুষের জন্য কিন্তু আয়োজন করা হয় ধর্ম মত সব কিছু নির্বিশেষে কিন্তু এই মঙ্গল শোভাযাত্রা র্যালি এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে র্যালিটি যাচ্ছে এবং র্যালির সাথে নিশ্চয়ই আমরাও যাব র্যালিটি শাহবাগ প্রতিক্ষণ করে র্যালিটি শাহবাগ প্রতিক্ষণ করে তারপরে কিন্তু আবার চারুকলা এসে জড়ো হবে আমিও আসলে র্যালিটির সাথেই যাচ্ছি কারণ এই মঙ্গল শোভাযাত্রায় নতুন বছরকে বরণ করে নিতে আমরা গণমাধ্যম কর্মীরাও আছি এবং আমরা আপনাদের আমাদের মাধ্যমে আমরা দর্শকদেরকে জানাচ্ছি এবং যারা সাধারণ মানুষ আছে যারা এখানে আসেনি তারাও নিশ্চয়ই নতুন বছরকে এই মঙ্গল শোভাযাত্রায় যোগ দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন এবং পুরো সড়কটি আমি দেখাচ্ছিলাম আপনাকে যে পুরো সড়ক জুড়ে যেমন নিরাপত্তা রয়েছে এবং এ কারণেই কিন্তু সব শঙ্কা ভয় কাটিয়ে কিন্তু সবাই এসেছে এবং পরিবার পরিজন নিয়ে এসেছে এবং শিশুরাও কিন্তু বেশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দিয়েছে তাদের কাছে আসলে এটাই তো এই যে প্রযুক্তি ভিড়ে এমন আয়োজনে কিন্তু বাঙালি আনাকে মনে করিয়ে দেয় এবং আমি যদি আপনাকে একটু বলি যে ঢাকের বাদ্য ঢাকের বাদ্য আসলে 
বাঙালি বাঙালি আনা যে সংস্কৃতি কিন্তু ধর্ম মত নির্বিশেষে সেই ঢাকের মাত্র রয়েছে আমি বলছিলাম যে এই মঙ্গল শোভাযাত্রা আসলে বাঙালির প্রতিটি ঐতিহ্যকে তুলে ধরা হয় সেই ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে কিন্তু এই ঢাক ঢোল এবং প্রতিটি প্রতিকৃতি আমাদের আমাদের বাংলাদেশে যে প্রাণীগুলো রয়েছে সেই প্রাণীগুলোর প্রতিকৃতি প্রতিকৃতি রয়েছে এবং বারবার আমি বলছিলাম যে শিশুকে সাথে নিয়ে বাবা এসেছে এই যে বাঙালির যে ঐতিহ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে আমি একজন বাবার সাথে কথা বলতে চাই আমি একটু আপনার সাথে কথা বলতে চাই সে কান্না করছে আপনি কি তাকে এই প্রজন্মকে পরিচয় করিয়ে দেবে এসেছেন বাঙালি হ্যাঁ নিশ্চয়ই আমরা বাঙালি আমাদের তো বাঙালির উৎসবগুলো উৎসবগুলোতে আমাদের বাচ্চার কাছে থেকে নিয়ে আসা দরকার কারণ ওরা যদি আমরা এইভাবে ধারাবাহিকভাবে ওদেরকে এইসব অনুষ্ঠানে না নিয়ে আসি তাহলে এটা কিন্তু ওরা মনে রাখবে না ভুলে যাবে এবং দেখা যাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মে কেউ আর এটার প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে না সেই কারণে আমার মনে হয় সবারই এই দিকটা নজরটা হচ্ছে ধন্যবাদ আসলে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রজন্মে বাঙালি সংস্কৃতি পরিচয় করিয়ে দিতে কিন্তু এমন আয়োজনে শিশুদেরকে নিয়ে আসা এবং তারা কিছুটা ক্লান্ত কারণ আমি জানিয়ে রাখি তানবির আজ কিন্তু তাপমাত্রা সূর্যের চোখ রাঙানিও একদম কম নয় বা কিন্তু সব চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করেই কিন্তু এই এই বাঙালি আনা এবং বাঙা এবং নতুন বাংলার যে নতুন বছর সেটিকে বরণ করে নিতে এত এত হ্যাপি নিউ ইয়ার রয়েছে রয়েছে চাইনিজ বর্ষবরণ নানা দেশে নানা আয়োজন রয়েছে তবে বাংলার বছরকে যে বরণ করে নেওয়ার যে রীতি বাঙালির সেই উৎসব কিন্তু একেবারেই আলাদা পয়লা বৈশাখ কিন্তু বাঙালির বর্ষবরণ উৎসব এবং এটি কিন্তু সেই যে সব উৎসবকে ছাপিয়ে এটি কিন্তু একটা বড় উৎসব বাঙালির জন্য যার যার সংস্কৃতির নিজস্ব নিজস্ব উৎসব রয়েছে কিন্তু এটি আমাদের নিজস্ব উৎসব এবং সেই উৎসবে যোগ দিতেই কিন্তু রঙিন হয়ে সবাই নেচে গিয়ে নতুন বছরকে বরণ করে নিচ্ছে তানবীর এবং আপনি সেই সেই দৃশ্যটি এখানে আপনি দেখতে পেলেন তানবীর যে সূচনা ধন্যবাদ আপনাকে এবং একই সঙ্গে আবারও নববর্ষের শুভেচ্ছা বেশ করোনার মহামারীকালের এই সময়টাকে কাটিয়ে বাঙালি যারা রয়েছেন তারা বেশ উচ্ছ্বসিত বাংলা নববর্ষকে বরণ করে নিতে পেরে সেটি আসলে ফুটে উঠলো আপনার বক্তব্য দিয়ে এবং সেই চিত্রটি আমরা দেখলাম এতক্ষণ ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য দর্শক আমরা দেখছিলাম যে মঙ্গল শোভাযাত্রায় মানুষ আসলে কিভাবে এই বিষয়টিকে গ্রহণ করছে এবং সকল প্রকার বাধাকে উপেক্ষা করে আসলে বাংলা নববর্ষ বাঙালির যে উৎসব চোদ্দোশো ত্রিশকে বর্ষ বরণ করে দিচ্ছে তারা দর্শক আমরা বর্ষবরণের খবর আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি আমরা একটু আবারও শাহবাগে যেতে চাই সেখানে যে মঙ্গল শোভাযাত্রাটি রয়েছে সেটির খবর জেনে নেব সুলতান মাহমুদ আরিফ আমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আরিফ এখন শোভাযাত্রাটি কোথায় রয়েছে কেমন দেখছেন আয়োজন মঙ্গল শোভাযাত্রা যারা অংশগ্রহণ করছেন তারা অনেকে মহিলা যারা আছেন তারা বিভিন্ন রকমের ডিজাইনে তারা শাড়ি পরেছেন এবং পুরুষ যারা আছেন তারা পাঞ্জাবি পরেছেন পাঞ্জাবি পরে তারা মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছেন তাদের হাতে বিভিন্ন বিভিন্ন কাঠামো রয়েছে এবং এখানে কিন্তু এবারের মঙ্গল শোভাযাত্রায় ভিন্ন রকম একটি প্রতিবাদও আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখেছি যে অনেকেই প্লেকার্ডও নিয়েছেন যেখানে দাম কমাও জীবন বাঁচাও এমনও প্লেকার্ড আমরা দেখেছি আমরা ঠিক এখন শাহবাগের যে চত্বরটি আছে চত্বরটি দিয়ে মূলত মঙ্গল শোভাযাত্রার যে শোভাযাত্রাটি মূল আকর্ষকটি সেটি কিন্তু ঘুরছে আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি আমরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানের মূল আকর্ষণ যেটি যেটি সেটি কিন্তু আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি এবং এখানে যে উৎকুল উৎফুল্লভাবে যে দর্শনার্থী যারা রয়েছেন তারা এখানে অংশগ্রহণ করেছেন অংশগ্রহণ করেছেন এবং সবার মুখে অন্যরকম একটি হাসি দেখা যাচ্ছে কারণ নতুন বছরের সূচনা নতুন বছরের নতুন বছরের সূচনা যার মধ্য দিয়ে পুরনো বছরের ব্যথা বেদনা কষ্ট এগুলো ভুলে থাকার জন্যই মূলত নতুন বছরের এই পূর্তি উন্মাদনা উন্মাদের এর মাধ্যমে এর মাধ্যমে পুরনো অতীতটাকে ভুলে যেতে চাচ্ছেন এবং নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়ার যে উল্লাস নতুন বছরকে গ্রহণ করার যে উল্লাস সেই উল্লাসকে আরিফ ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক মঙ্গল শোভাযাত্রার খবর জানাচ্ছিলেন সুলতান মাহমুদ আরিফ